മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവുക അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാൽസീസ് പ്ലാൻ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബോണസ് സ്കീമുകൾ കുറച്ച് ധാരാളം സ്കീമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എട്ട് സ്കീമുകളാണ് ബോണസ് സ്കീമുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ തിയറി പാട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഹാൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹാൽസി സ്കീം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതാം ഹാൽസി ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ ഈ ഹാൽസി പ്ലാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിലൊരു പുതിയൊരു വേർഡും കൂടിയുള്ളൂ വെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതുത് അപ്പം ഈ ഹാൽസീസ് പ്ലാനിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ബോണസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റിയിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബോണസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാൽസീസ് പ്ലാൻ ഹാൽസീസ് പ്ലാനിനെ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ ദിസ് ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാൽസീസ് പ്ലാൻ അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം എ വർക്കർ വിൽ ഗെറ്റ് എ ബോണസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹാൽസി സ്കീം ഹാൽസി സ്കീമിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടൈം സേവ് ചെയ്തവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിലെത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ഇൻ അതർ പ്രോസ്പെക്ട് ബോത്ത് ഹോൾസി ആൻഡ് വെയർ പ്ലാൻ സ്കീം ആ സിമിലർ ആ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമിലർ ആണ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏണിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി 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 പറഞ്ഞ എന്താ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ ടു റൈറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അത് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ടി എസ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻ ടു ആർ കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലോ ഇതിൽ വരിക തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അത്ര മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാതും സെയിം ആണ് ഹാൽസീസ് പ്ലാൻ മാതിരിയാണ് ഹാൽസീസ് വെയർ പ്ലാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണക്ക് എഴുതാം ഹവർലി റൈറ്റ് ഹവർലി റൈറ്റ് ഹവർലി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഹവർലി റൈറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടൈം അലൗഡ് ടൈം അലൗഡ് ടെൻ ഹവേഴ്സ് ടെൻ ഹവേഴ്സ് ടൈം ടേക്കൺ ടൈം ടേക്കൺ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് യൂസ് ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ അപ്പം നമ്മളോട് ഹാൽസീസ് വെയർ പ്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവവാക്യം മേഖ എഴുതിക്കൂടെ എന്താണ് ടി 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 ഇൻ ടു റൈറ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ടി എസ് ഇൻ ടു ആർ അറിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ അപ്പം നോക്കാറിയാം ടൈം ടേക്കൺ എത്രയായാലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റൈറ്റ് ഹവർലി റൈറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് പ്ലസ്
ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പം എന്താണ് ഹാൽസിസ് പ്ലാനിനെ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റോവൻ സ്കീം ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റോവൻ സ്കീം നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റോവൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം റോവൻ സ്കീം നോക്കുക കേട്ടോ റോവൻ സ്കീം ദിസ് സ്കീം വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡേവിഡ് റോവൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫ് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഹാൽസി സ്കീം ഓൺലി ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബോണസ് ബോണസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹാൽസിയുടെ സ്കീമുമായിട്ട് ഇതിന് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബോണസ് അവേഴ്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഇൻ ദി പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ അല്ലേ എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് അവേഴ്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബോണസ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദി പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ദി ടൈം ടേക്കൺ സമയം എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ വിച്ച് ദ ടൈം സേവ്ഡ് ബയോസ് ടു ദ ടൈം അലൗഡ് ടൈം വേജസ് ആർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹാൽസി സ്കീം അപ്പോൾ ടൈം വേജസൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഹാൽസി സ്കീം മാതിരിയാണ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ആ ബോണസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബോണസ് ഹവേഴ്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് ബോണസ് ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് ദി പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ആ പ്രപ്പോഷൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലെ എത്രയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് വിച്ച് ദ ടൈം സേവ്ഡ് ബയോസ് ടു ദി ടൈം അലൗഡ് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഏണിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോവൻ സ്കീം പ്രകാരം ഏണിങ്സ് കാണാൻ ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് കേട്ടോ ടി ടി ഇൻറ്റു ടൈം ടേക്കൺ ഇൻറ്റു റൈറ്റ് മനസ്സിലായില്ലോ റൈറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ടി ടി ഇൻറ്റു നമ്മൾ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടി എസ് ബൈ ടി എ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ടൈം അലൗഡ് ടി എസും ടി എയും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ടൈം സേവ്ഡും ടൈം അലൗഡും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ടൈം സേവ്ഡും ടൈം അലൗഡും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഹാൽസി സ്കീം മാതിരി തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്കൊരു കണക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കണക്ക് എഴുതാം നോക്കിക്കോളൂ ഹവർലി റൈറ്റ് ഹവർലി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ടൈം അലൗഡ് ടൈം അലൗഡ് ടെൻ അവേഴ്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ടൈം ടേക്കൺ ടൈം ടേക്കൺ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഹവർലി റേറ്റ് ഇരുപത് ടൈം അലൗഡ് പത്ത് ടൈം ടേക്കൺ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏണിങ്സ് അണ്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് earnings under earnings under rowan scheme rowan scheme കാൽക്കുലേറ്റ് ഏണിങ്സ് അണ്ട് റോവൻ സ്കീം പ്രകാരം കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം സേവ്ഡിൻ്റെയും ടൈം അലൗഡിൻ്റെയും ഒരു പ്രപ്പോഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ടി ടൈം ടേക്കൺ ഇൻറ്റു ടൈം സേവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അലൗഡ് ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടൈം ടേക്കൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ സെയിം കണക്ക് തന്നെ
ടൈം ടേക്കൺ ടി ടി ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇവിടേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ ടൈം ടേക്കൺ എത്ര രൂ എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് അല്ലെ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻറ്റു റൈറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഹവർലി റൈറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് അത് പ്ലേസ് പ്ലസ് ടൈം ടേക്കൺ ഇവിടെ ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ടോ എയ്റ്റ് എഴുതിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് എഴുതി ടൈം ടേക്കൺ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ടി എസ് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ടൈം സേവ്ഡ് അപ്പോൾ ടി എസ് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ ടൈം അലൗഡ് എത്രയാണ് പത്ത് ടെൻ ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നോക്കി നോക്കൂ റോബൻ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് എത്ര വരും ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ വൺ രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം നീക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ഒരു സ്ഥാനം നീക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപതും മുപ്പത്തിരണ്ടും കൂടി കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് വരിക റോവൻ സ്കീം പ്രകാരം വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്കീം പ്രകാരവും എത്രത്തോളമാണ് ബോണസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹാൽസി സ്കീം പറഞ്ഞു ഹാൽസി വെയർ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇനി റോവൻ സ്കീം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒരേ കണക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസ ഭാഗം എവിടെയാണ് ആദ്യത്തേൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേൽ തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തതിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം സേവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി റോവൻ സ്കീമിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും എന്തൊക്കെയാണ് റോവൻ സ്കീമിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ റോ നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇ സി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അതേമാതിരി ഇ സി ടു ഓപ്പറേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഒന്നാം പിന്നത്തെ ഒരു നല്ല പെട പെടാത്ത കാര്യം ഇറ്റ് അഷ്വേഴ്സ് ഗ്യാരണ്ടി ടൈം വേജ് പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ലേണേഴ്സ് ഗുഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എംപ്ലോയർ ആൾസോ ഗെറ്റ് എ ഷെയർ ഓഫ് സേവിങ് ഇൻ ടൈം എംപ്ലോയർക്കും അതുമാതിരി സേവിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പേ ഹയർ ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ബോണസ് ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ദാൻ ഹാൽസി സ്കീമിനേക്കാൾ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് പിടിച്ച ഒന്നാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് ലോ അറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി വർക്കേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം മൂന്ന് ബോണസ് സ്കീമുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഹാൽസി സ്കീം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാ ഹാൽസി വേ സ്കീം പറഞ്ഞു പിന്നെ റോവൻ സ്കീം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം നെക്സ്റ്റ് സ്കീം നാലാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരെണ്ണാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാൻ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ എം ഇ ആർ എസ് ഒ എൻ എസ് എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ദി സ്കീം വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എമേഴ്സൺ ഇൻ യു എസ് എ അതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പെയിൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ടൈം വേജസ് വിത്ത് ബോണസ് ബേസ്ഡ്
it combines guaranteed time wages with bonus based on the efficiency of a worker endakki aanu kodukkunnade ennalla rendu kodi campaign cheyidathana alle appa guaranteed time wage um bonus etrayana kodukkunnade chengil adu rendum campaign cheyidana idile parayunnade first one ennu parayunnade oro step gal aayittu sradhikka adim wages are guaranteed etrayana oro thirukkulla wage kodukkunnade chengil adu guaranteed aanu rendu In addition to time wages, bonus are given on the basis of efficiency of the worker. अपन so, हमारे इधर जो है wage guaranteed है ना, फिर एक दूसरा हम दाई टेन हमारे bonus provided चाहिए इन्दे on the basis of efficiency of the worker. लेकिन worker के efficiency के अंदर ही चलने हमारे bonus से provided चाहिए इन्दे. Below नहीं हमारे इधर condition से इधर below sixty six uh, below 66 बिलो अपन बिलो 66.2 बाय 3 परसेंटेज आने के लिए वर्कर के नम्र टाइम वेज मात्रे में कुड़ कुन्नो लो ने बियोंड 66.2 बाय 3 परसेंटेज आने दें ने के लिए वर्कर पेड इन एडिशन टू टाइम बोनस इस स्टार्टेड पर स्टेटेड परसेंटेज ऑफ टाइम वेजेस बोनस कुड़ कुन्नो बियोंड 66.2 बाय 3 परसेंटेज ने कुड़दल बिरिगी नेक्स्ट नालाम तय परसेंटेज ऑफ बोनस इंक्रीज विथ इंक्रीज एफिशिएंसी रीचेस 20 परसेंटेज व्हेन एफिशिएंसी इज एट 100 एफिशिएंसी के अनुसार जो बोनस ली इंक्रीज വരുന്നു ले बियॉन्ड 100 परसेंटेज वरे 100 परसेंटेज न कूड़ल आनेंगिल पेड 20 परसेंटेज ऑफ टाइम वेजेस प्लस 1 परसेंटेज एफिशिएंसी के 1 शतमान कूड़ी इंक्रीज ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് मनसो अदाणी बोनस व्यस अब नाम क्यों एमेसन एफिष्यंसी स्कीम ना अब एमेस एफिष्यंसी स्कीम पर टाइम वेज ग्यारंटीड टाइम वेजस् आर् ग्यारंटीड अमे बोणस को सिक्सटी सिू बै थ्री पेर्स अ बिलो आज टाइम वेज मेल कूड़ी सिक्सटी सिू बै थ्री पेर्सेंटेज बियो वाणी बोणस न प्रोवैड इन पेर्स एफिष्यंसी नोकी पेर्सेज इंक्रीस वित् इंक्रीस एफिष्यंसी एंड रीच ट्वेंटी पेर्सेज वेन एफिष्यंसी ईस हंड्रड्ड पेर्सेज वे एफिष्यंसी ट्वेंटी पेर्सेज को अंड्रडे कूड़ा एफिष्यंसी वाणी शतम ना इंक्रीस इतना एमेस एफिष्यंसी स्कीम अब टेम वेज ग्यारंटीड अमे नोणस कूड़ी को एमेस एफिष्यंसी स्कीम प्रकार पर मनसूं विचार अंतर कणक्टो अद कंपिड़ी कणक्टीवल टू एसीवल टू टी इंटू आर् टाइम टेम एत्र टाइम टाइम वर्क टी ए टाइम वर्क एत्र टी इसवल टू टाइम वर्क आईट प्लस पी इंटू टी इंटू आर् अदावे पर अब ई एणिंग नमक टी एल टाइम वर्क टाइम वर्क आर्पर टाइम रईट ऑफ वेज टाइम टाइम ऑफ वेज आईम ऑफ वेज पी एपजा पेर्सेज ऑफ बोण पी इसवल टू पेर्सेज ऑफ बोण 
അപ്പം ടി പറഞ്ഞാൽ ടൈം വർക്കഡ് ആ ടൈം റൈറ്റ് ഓഫ് വേജസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോണസ് ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ കണക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എം എം എസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സാധാരണ തരത്തിൽ ടൈം വേജേ കിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണസ് കിട്ടുന്നു നൂറ് ശതമാനം വരെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എമേഴ്സ് ആൻഡ് സെഫിഷ്യൻസി സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് the earnings of the worker earnings of the worker of the worker of the worker under emerson's efficiency scheme under emerson's efficiency scheme under emerson's efficiency scheme sadhya ayile namaku edanulla standard output in 10 hours standard standard output in 10 hours 10 hours 120 units 120 units പിന്നെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടെൻ ഹവേഴ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു യൂണിറ്റ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു യൂണിറ്റ്സ് ടൈം റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് rupees 10 per hour ഇങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ എമേഴ്സൻസിൻ്റെ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എർണിങ്സ് ഓഫ് എ വർക്കർ അണ്ടർ എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടെൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടെൻ ഹവേഴ്സിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൈം റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി വർക്കറുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണമല്ലോ ആൾക്ക് എത്രയും ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് efficiency of a worker percentage of efficiency of a worker in the actual output actual output divided by standard output into 100 etra tholam percentage aanalu koodal work cheythu namukku kandupidikkende app actual output etrayana 132 aanalu undaakittunde സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണ്ടു നമുക്ക് കണക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണ്ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എത്ര വരും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം അയാൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോണസ് നൂറ് ശതമാനം വരെ ഇരുപത് ഓഫ് ബോണസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോണസ് അപ്പം നൂറ് ശതമാനം വരെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് അപ്പം അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് പത്ത് കൂടും അല്ലേ നൂറ്റി പത്തല്ലേ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല അപ്പം എത്ര വന്നു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക ഈ നൂറ് വരെയാണെങ്കിലാണ് ഇരുപത് ശതമാനം നൂറിൽ കൂടുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വന്നപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി കൂടി അപ്പം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അല്ലേ പിന്നെ 
തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ആ സമവാക്യത്തിൽ കൊടുക്കാം ടി എന്താ സമവാക്യം എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടി ഇൻറ്റു ആർ ആർ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ അപ്പം ടി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടൈം എത്രയാ പത്തല്ലേ ടൈം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം വർക്കഡാണ് ടൈം വർക്കഡ് എത്രയാണ് പത്തല്ലേ ആ ടൈം വർക്കഡ് പത്ത് പിന്നെ ടൈം റേറ്റ് പത്ത് ഒരു പത്താണ് ഇൻറ്റു പത്ത് പിന്നെ ടെൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടെൻ ഹവേഴ്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഹവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടെൻ ഹവേഴ്സ് ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പം നൂറ് അല്ലേ പ്ലസ് നൂ മുപ്പത് ബൈ നൂ മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പതിനൊന്ന് പത്ത് നൂറ് അപ്പം നൂറ് നൂറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി മുപ്പത് അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നൂറ്റി പത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ബോണസ് കൊടുത്തു കേട്ടോ അതാണ് എമേഴ്സൻസ് എഫിഷ്യൻസി സ്കീം എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഗാൺ ടാസ് ബോണസ് സ്കീം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അത് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം ഗാൺ ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം ഗാൺസ് ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം ഗാൺസ് ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള ബോണസ് സ്കീമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഗാൺ ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് സ്കീം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗാൺ ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം റൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബോണസ് It is a combination of Gaan uh, Task Bonus Right എന്ന് പറയുന്നത് It is a combination of എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈം റൈറ്റിൻ്റെ പീസ് റൈറ്റിൻ്റെ അതേമാതിരി തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം റൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബോണസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗാൺ ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേജസ് ആർ ഗ്യാരൻറ്റി ടൈം വേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടൈം ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ടൈം എത്രയാണ് ഒരു ജോലിക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈം വേജ് ഓൺലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേജ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ടൈം വേജ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈം വേജസ് ആൻഡ് ബോണസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം വേജസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോണസ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് എവോ എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഹൈ പീസ് റൈറ്റ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഡ ഗാൺ ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം റൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് ബോണസ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണാണ് പറഞ്ഞത് ടൈം റൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബോണസ് സ്കീമും ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാൺ ടാസ്ക് ബോണസ് സ്കീം എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈം വേജസ് ആർ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ടൈം വേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈം വേജസ് ആൻഡ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം വേജസ് എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ പീസ് റൈറ്റ് റേറ്റ് നമ്മ
following particulars from the following particulars calculate the earnings of worker calculate the earnings of the earnings of the worker calculate the earnings of the worker under gun task and bonus scheme under gun task gun task and bonus scheme and bonus scheme ithriyana namukku cheyanulla sradhikka adhyam guaranteed hourly right guaranteed hourly right guaranteed hourly right ennu parayunnathu rupees 15 rupees 15 ennu parayundana guaranteed hourly right ennu parayundha rupees 15 standard output per day of 8 hours standard output per day of of 8 hours per day of 8 hours in the parin of the 64 units 64 units next Piece right for production above standard. Piece right. Piece right. For production. For production. Production. Piece right for production. Above standard. Above. above standard rupees 2 per unit rupees 2 per unit 2 per unit the output of workers the output output of workers the output of workers a b c d and e a b C, D, and E, E, is forty, fifty-six, sixty-four, seventy-two, and eighty-two units, and eighty-two units, respectively. respectively respectively appo ivada sradhikya nammal ivada parnadu endha achengil gun task bonus scheme ennalla topic aanu njan eduthathu aile idile namukku gun task bonus scheme prakaram enginekiyana workers nu bonus kodukkunnathu ennalla aanu nammal calculate cheyyunnathu from the following particulars calculate the earnings of the worker under gun task and bonus scheme guaranteed hourly right ennu parayundhu 15 rupa standard output output per days of 8 hours ennu parayundhu 64 units piece right aanu prakara anachengil 2 per unit ore worker maru undaki output ennu parayunnathu naal angane namukku thannittund appo nammalode ore orthirkum kittunathu ethrayaanu a k ethra kittunu b k ethra kittunu c k d k e k kaanunna to appo a ennu paranjal a s output ethrayaanu a s output is equal to 40 units 40 units nammude standard ethrayaanu ennalladana namukku ode ariyendathu എത്ര യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബിലോ എസ് ടി ഡി അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബിലോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയേ കൊടുക്കുള്ളൂ എട്ട് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ബിലോ വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപ തന്നെ ടൈം ഗ്യാരണ്ടി ടൈം വേജ് തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ പതിനഞ്ച് എട്ട
നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ പതിനഞ്ച് എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു ബി ബി എത്ര ടൈം ആണ് അമ്പത്താറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പം അതും അതും സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് താഴെയാണ് അപ്പം അതും പതിനഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പേര് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തന്നെയാണ് അയാൾക്കും കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ സി പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സി സി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സാധാരണ ഉള്ളത് കൊടുത്തു അത് പ്ലസ് ബോണസ് എത്ര കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ വൺ ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നു അയാൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം സിക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്തു ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഡി എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ സെവൻറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സെവൻറ്റി ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈ പീസ് റൈറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ഡിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരും സെവൻറ്റി ടു കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ യൂണിത് പ്രകാരമാണ് കാണുക അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എയ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്കും പീസ് റൈറ്റ് പ്രകാരം അയാൾ കൂടുതൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയ പീസ് റൈറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം പേര് ഹൈ പീസ് റൈറ്റ് എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പം അയാൾക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാൻഡാസ് സ്കീം പ്രകാരം ബോണസ് നമ്മൾ അപ്പം ഇറ്റ് 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 ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം റൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബോണസ് സ്കീം അതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗാൻഡാസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് നല്ല രീതിയ